okay ji in today's class i'm going to explain that what uh, is uh, statistics and uh, in statistics particularly i have made some made a worksheet in this worksheet i'll be explaining all things in a one go so let's see uh, what is the meaning of these questions so they say that uh, the topic is statistics and they say that gamma records the time in seconds taken from a group of children and a group of adults to complete a puzzle in the box and plot shows information about the time taken from for the children to complete the puzzle right so this is the question now they say that this uh, the children ka box and whisker plot aapke samne hai so ye box and whisker plot hota kya hai zari dekh rahe the okay ji this one is the this one is the highest value this one is the this one is the highest value highest value okay uh, this one is the lowest value jaise ki hame data mein given hota hai lowest value aur ye hota hai highest value okay ji ye jo line hai isko bolte hain median isko bola jata hai median to ye median mein upar likh dunga kyunki niche humne box and whisker plot banana hai to ye hoga ye line ho gayi median मीडियन ओके और ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन जो है ये होती है हमारी अपर क्वाटाइल दिस इज माय अपर क्वाटाइल स्टोमेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम की एक दूसरी शक्ल है बस और कुछ भी नहीं एंड दिस लाइन इज माय लोअर क्वाटाइल दिस लाइन इज माय लोअर क्वाटाइल ओके जी नाउ दे से दैट ये चिल्ड्रन का बना हुआ है so find the interquartile range for the time taken for the children to complete the puzzle so interquartile range is upper quartile minus lower quartile lower quartile to children ka already box and whisker bana hua hai upper quartile is what zara check kar le ki upper quartile inka kya hai so this is upper quartile line to ye line yahan par aa rahi hai so this is 70 so this is 70 minus lower quartile to lower quartile ye line hai to ye zara check kare kya aa raha hai it is 48 if i am not wrong it is 48 so 70 minus 48 is what so 70 minus 48 is 22 70 minus 48 is 22 yes so 22 is the answer so 22 seconds this is the interquartile range so for this you will get two marks okay ji in the next part uh, i'm be raising this thing okay In the next part, examiner is asking you uh, on the grid above. Uh, the table shows information about the times in second times in seconds taken from the adults to complete the puzzle. The minimum value is twenty eight. Okay, let's see what is the minimum value. The minimum value is twenty eight. So twenty eight is this thing. So we have to draw a line here twenty eight. So हमें इस तरह करना है कि आपने दो blocks ऊपर छोड़ने हैं और दो blocks नीचे like that. so okay that is 28 wali line hogi ye bilkul exact upar ki tarah ki ek box and whisker banegi lower quartile is 42 okay ji lower quartile is 42 to 40 ke baad jo hai ek dabba jo hai this is 50 so this one is 52 so this one is 42 okay iske darmiyan mein aap line laga rahe hain like that okay uh, median is 58 so 58 jo hai wo hoga yahan par तो ये लाइन आपने ऐसे खींच लेनी है ये आप इन दोनों को मिला लें लाइक दैट ओके फिर ये कहते हैं कि अपर क्वार्टाइल तो अपर क्वार्टाइल इज 70 70 इज राइट इन द मिडिल ये आपको नजर आ रहा है कि दिस वन इज 70 क्योंकि ऊपर वाले का भी अपर क्वार्टाइल 70 ही था ओके एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 75 एंड इट इज राइट इन द बिटवीन सो ये हो गया 75 So, ये आपने कर दिया इसके दरमियान में लगा दी लाइन लाइक दैट सो दिस वन इज योर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ठीक हो गया जी ये आपके सामने लिखा है मिनिमम वैल्यू मैं लोअर क्वार्टाइल मीडियम अपर क्वार्टाइल मैक्सिमम आपने इस तरीके से ही आ, इसको प्लॉट करना है ऑन द ग्रेड अबव ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फॉर द एडल्ट आपने ड्रॉ किया यू विल गेट टू मार्क्स फॉर दिस ओके मूविंग फॉरवर्ड दे से दैट 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ कॉलेज ए ईच रन्स 5 किलोमीटर and the time correct to the nearest minute are recorded okay ye yeah, okay question okay next let's see ke aage question mein kya hai so wait a minute to so, isko ban karenge hum log 
ओके जी कंप्लीट द स्टेम एंड लीव डायग्राम फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन सो लेट्स सी हम लोग स्टेम एंड लीव डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ये स्टेम एंड लीव डायग्राम यहाँ से कट करते हैं ताकि हमें जो है थोड़ा सा क्योंकि हमें पेज उस पेज पे क्वेश्चन है सो लेट्स ट्राई कि कट हो जाए शायद ये कुछ लिखा नहीं हुआ तो ये हम करना मुश्किल हो जाएगा तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पिछले पेज पे बनाते हैं टू थ्री फोर एंड फाइव ओके जी तो पिछले पेज पे मैं खुद ही बना लेता हूँ टू थ्री एंड फोर फाइव सो सो क्योंकि वो हमारे पास है नहीं मौजूद नहीं है सो लेट्स ट्राई सो ओके सो ये अब मैं एक बॉक्स हम उसका प्लॉट जो है स्टेम एंड लीव डायग्राम बना रहा हूँ ठीक है जी ओके सो यहाँ पे मैं नंबर लिखूँगा टू थ्री फोर फाइव ओके जी ज़रा देखें जी टू के बाद वाले नंबर बताएं ज़रा एक ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी वन है एक है ट्वेंटी नाइन then we have we have only three numbers right so it becomes 21 aise likh diya then we have 25 then we have 29 theek hai ji any number with the two jo mujhse miss ho gaya ho okay then we have uh, let's suppose three wale to three wale ko main blue se color karta hu 3 2 3 7 3 2 3 6 3 4 थ्री नाइन ओके ये थ्री नाइन जरा गलत हो गया तो थ्री नाइन थ्री जीरो थ्री नाइन ओके अरेंज करके लिखना है तो सबसे पहले थर्टी है तो जीरो थ्री जीरो ओके फिर देन थ्री थ्री वन ओके मैं इस पर साथ साथ लाइनें भी लगाता हूँ क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं कन्फ्यूजन होती है तो पेपर में भी ये काम कीजिएगा आप लोग थर्टी टू थर्टी टू दो दफ़ा हैं तो राइट टू टू ओके थर्टी टू हो गया एंड देन आफ्टर दिस वी हैव थर्टी सिक्स येस और नो वी हैव थर्टी सिक्स एंड देन वी हैव टू थर्टी नाइन तो टू थर्टी नाइन तो थर्टी सिक्स भी कैंसिल दो थर्टी नाइन भी कैंसिल थर्टी फाइव मिस हो गया देखिए हमसे आई मिस थर्टी फाइव सो आई हैव टू राइट फाइव राइट इन द बिटवीन ओके नाउ लेट्स ट्राई लेट्स चेक विद येलो मार्क फोर वाले सो लेट्स सी फोर्टी Forty seven, forty eight, forty, forty four, forty six. Okay, you four will be complete. Okay, so let's check four zero. So four zero, which is, this will be our pass. Okay, first forty. So cancel. Okay, these two are. So one more. Okay, forty. Okay, then we have forty uh, four. Is the smallest. Then four. We will write. Then then forty six. Then forty seven. Then forty eight. चेक कर लें फोर्टी वाले कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये तो मैंने सेवन लिखे हैं जरा प्लीज़ टू चेक वन सेकेंड फोर जीरो फोर जीरो दो यस ओके फोर्टी फोर डू आई हैव फोर्टी फोर यस आई हैव फोर्टी फोर तो क्रॉस कर देते हैं इसको भी देन आई हैव फोर्टी सिक्स यस आई हैव फोर्टी सिक्स आई हैव फोर्टी सेवन यस आई हैव फोर्टी सेवन आई हैव फोर्टी एट यस आई हैव फोर्टी एट तो मैंने फोर्टी एट लिख दिया है तो यहाँ पर खाली एट लिखना है यहाँ पे खाली एट लिखना है ठीक है ओके जी नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज द ओनली फिफ्टी वाला फिफ्टी वन एंड फिफ्टी थ्री ओके दो ही नंबर हैं तो राइट फिफ्टी वन एंड राइट फिफ्टी फिफ्टी थ्री तो आपने थ्री लिखना है क्योंकि स्टेम जो है वो फाइव पहले लिखी जा चुकी है जी बेटा समझ आ रही है आप सब लोगों को यस प्लीज यस सर ओके द डाटा इज इवन नंबर तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ तो हम लोग फिर बैक आएंगे दे कहते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द टाइम तो रेंज ऑफ द टाइम तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो आपने इसमें देखना है तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 53 है और सबसे छोटा नंबर 21 है राइट यस और नो सो 53 इज द लार्जेस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर नंबर इज 21 तो 53 माइनस ट्वेंटी इज वट So 53 minus 21 is 32. 32 is the range. Find the median. Okay, ji. Median ke liye check the data is even or odd. So I'm back. Jayenge. Let's check. How many numbers are total? Likha hua hai ke 20 students. So there are 20. So here we will write. Data is even. Data is 
even. So 20 divided by 2 is 10th value. 10th value. Okay. So we know that this is how it happens. This is 10th plus 11th divided by 2. So comma. Now we will check the back. Ja kar. 10th or 11th value kaun si hai? Zara check kare ji. So 10th or 11th value ko jo hu, main shade karne wala hu. We have to count it now. Upar se count kare zara. So we will count it. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 value mere paas aari hai 9. Yeh main shade karta hu. Wait a minute. Yeh hum karte hai shade. This is my, this is my uh, 10th value. Or 10th value hai yeh. Yeh hai meri. And 11th value is also this. So 10 plus 11 हमें मिल गया. So let's go back and find out the median. So 10 plus 11th value दोनों 9 है. So 9 plus 9 plus 9 divided by 2. So 9 plus 9 divided by 2. So the answer is 9 minute. ठीक है बेटा. Okay दे. They say they complete the bar chart for the times of the students. Okay, number of students 20 to 29. Tak jo hai, wo kitne students hai? Three. Let's go back. Hame zara baad baad jaake check karna hai. Uh, or 30 se 39 tak kitne hai? Let's check. Okay, 30 se 39 tak kitne bache hai? Zara check karna. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight students are there, right? So zara jaaye idhar. Or bar chart banane ke liye, apko ye chahiye. 30 to 30 to 39th we have 8 students so like that are you understanding yes sir very attentive very important 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 okay 40 so 48 the kitten about you have 1 2 3 4 5 6 6 students and yes time and leave when is it all right again there are only six students so Six students हैं हमारे पास तो six के साथ pillars को join करेंगे लगता है और ये pillar हमने बना लिया ऐसे okay जी last one रहता है last one में सिर्फ दो हैं fifty one and fifty three so fifty one and fifty three दो students हैं तो that's how you make the bar graph तो ये इसके बाद आपने paper में ऐसी लाइनें लगा देंगे इसके बीच में okay so then you can make this like that easy is everybody yes, okay now they say that 20 students from college b each runs five kilometer their times corrected to uh, correct to the nearest minute are recorded and the results are shown in the table nazar are a number of students five uh font students saying k or pie chart ka sector angle to have of 90 hai. let's see k age kya hai. 40 to 49 k eight uh eight students hai. और इनका एंगल नहीं गिवन तो हमें बनाना है पाई चार्ट तो पहले हम जरा इनका एंगल निकालेंगे इनका तो इनका एंगल निकालने के लिए देयर आर 8 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 20 मल्टीप्लाई बाय 360 तो हमें पता लगेगा कि पाई चार्ट में कितना बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 360 सो द आंसर इज 144 डिग्री यहां पे हम लिख देंगे 144 ये 7 है तो 7 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 360 द आंसर इज 126 डिग्री ओके जी अब पाई चार्ट बनाने का तरीका क्या है पाई चार्ट बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप 90 का एंगल लगा लें जो कि मैंने पहले लगाया हुआ है ठीक है लेट्स चेक ये हो गया जी 90 का एंगल ठीक है जी 90 का एंगल बना के आपने यहां पे लिख देना है लाइक दैट कि दैट इज 90 90 डिग्री ओके एंड दिस इज फ्रॉम 20 30 टू 49 ये अभी हम देख लेते हैं पिछले स्टेप में कि क्या था ये 30 टू 39 सो इट्स 30 टू 39 तो यू विल राइट हियर you will write here it's 30 to 39 okay now we need to complete the 144 degree angles so now this is the way that you guys have to understand so this is the ruler straight so the total angle is 180 okay so I am putting an imaginary line here 180 uh, angle assume so 180 me say up because I have this angle so I have to minus it so that I have to tell you how much angle is so that I have to tell you so 180 में से मैं जरा 144 माइनस कर रहा हूं 140 ये पेपर पे करना बहुत आसान है तो मेरे पास आ रहा है 36 तो मैं अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके इसके बाद 36 ऐड करूं मैं स्ट्रेट लाइन यहां पे भी लगा देता हूं ये डॉटेड लाइन लगाई है मैंने 
और मैं इसको अरेज कर दूँ आप लोग तो ये रूलर पर करना ये प्रोटेक्टर से करना बहुत आसान है आप लोग वहाँ इस तरह इस पोजिशन में प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ से आप देखना शुरू कर देंगे आपको नंबर मिल जाएगा ठीक है ओके सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये मुझे अभी इसको करना है थर्टी सिक्स लेस तो नाइन्टी माइनस थर्टी सिक्स नाइन्टी माइनस थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर तो मैं यहाँ से ज़रा फिफ्टी फोर माइनस करूँगा तो सब मिलता है ये कुछ इस तरीके से होगा ओके जी अप्रॉक्सीमेटली ये एंगल होगा अप्रॉक्सीमेटली दिस एंगल इज 144 ठीक है एंड दैट इज फ्रॉम 40 टू 49 तो ये डॉटेड लाइन जो मैंने लगाई थी ये मैं मिटा लेता हूँ इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं सो दिस इज 40 टू 49 ये प्रोटेक्टर पे करना तो बहुत आसान है 50 टू 59 नाइन इज़ वन तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे फिफ्टी टू फिफ्टी इज पूछना चाहता हूँ अरबाब राइट डाउन two comments comparing the times of students from college a with the times of students from college b batayein zara so ki 54 students the pehle 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 wale jo time thi uh, college a ke students ki jo time thi wo 20 se start ho rahe the remember yes sir aur inke 30 se start ho rahe hain theek hai so hum log ye keh sakte hain ki range of college a was much greater range of college a was higher was zyada thi na then b kyunki highest zyada hoga to lowest bhi zyada lowest bhi bahut piche tha uska okay uh, and the sector angle of uh, sector angle sector angle of ya yeah, sector angle nahi ya frequency of uh, minutes by seven students by seven students but in college a they were only two they were only two dekhiye ji maine comparison kaise kiya hai ye main dikha deta hu aapko pichle table mein dekhiye zara aapko nazar aa raha hoga ये कॉलेज ए है ये उसका डाटा है 20 टू 29 वाले उसमें तीन बच्चे थे और 50 टू 59 वाले दो थे ठीक है अच्छा फिर इन्होंने कहा कि राइट डाउन द टू कमेंट्स कंपेयरिंग द टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज ए विद द टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स बी हमने पहले ये कमेंट किया कि रेंज ऑफ कॉलेज ए वॉज हायर देन कॉलेज बी तो रेंज ऑफ कॉलेज ए जो है वो जरा थोड़ी सी ज्यादा है एज कर क्योंकि उसमें ट्वेंटी में भी मार्क्स हैं एग्री जी सर कॉलेज बी में नहीं है और फिर मैंने दूसरा कमेंट ये किया कि कॉलेज बी टुक 550 मिनट्स बाय सेवन स्टूडेंट्स आपको नजर आने ना कि सेवन स्टूडेंट्स दे टुक 50 मिनट्स लेकिन कॉलेज ए में वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ दो थे 51 और 53 मिनट्स वाले एग्री समझ आ गया मेरा बेटा ओके जी फिर ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ उसका टेबल आगे पीछे लगे अच्छा ये ये क्वेश्चन करना चाहिए वैसे क्वेश्चन इज वेरी गुड एक मिनट अच्छा एक्चुअली इसका टेबल थोड़ा सा पीछे है और क्वेश्चन इधर है तो हमें इसका टेबल जरा यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा ओके जी कहते हैं द हाइट द हाइट 
क्वेश्चन थ्री देख लें जरा बेटा द हाइट एच मीटर्स ऑफ वन ट्वेंटी बॉयज इन एथलेटिक क्लब आर रिकॉर्डेड द टेबल शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाइट्स सो दीज आर द हाइट्स ओके तो फिर अभी होगा नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज पे है सेवन एटीन थर्टी एंड फोर्टीन राइट डाउन द मॉडल क्लास तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो थर्टी आपके पास और थर्टी के ऊपर हम जाके देखेंगे क्लास क्या है क्योंकि टेबल हमारे पास पिछले पिछले पेपर पे है तो ये तीसरा नंबर वाला क्या है 1.5 से लेकर 1.6 तक सो दिस इज अवर मॉडल क्लास सो यहाँ पर वील टेक गो देयर एंड वी जस्ट राइट देयर वील राइट हियर 1.5 एंड दैट इज 1.6 ओके नाउ कैलकुलेट एंड एस्टीमेट मीन ऑफ द हाइट सो के मीन ऑफ द हाइट सो मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ राइट अर बाब Okay, so for this we have f. So we need x. So x is the midpoint, and midpoint we will get from behind. So this is a bit trouble, guys. One point three to one point four, one point four to one point five, one point five to one point six, one point. This is the mean. Uh, Misking midpoints. So we need to remember. One point three five, one point four five, one point five five. This is midpoint. Right, guys. One point six five. 1.75 और बाप समझ आ रही है पॉइंट कैसे निकल रहे हैं 1.85 आपने करना ये है कि मैं करके दिखा देता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एक मिनट दीजिएगा मुझे हाँ फर्स्ट और लास्ट को आपने ऐड करके डिवाइड बाय टू करना है तो आपके पास आ जाएगा कल मिड पॉइंट ठीक है तो मैं करके दिखा रहा हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे लिखा हुआ था वन पॉइंट क्या हो रहा है अच्छा वन 0.4 plus 1.5 uh, equal divide by divide by two okay so ये S and D ये आ रहा है 1.45 ये midpoint ऐसे निकलता है ये point की जगह पे comma आ रहा है ये software वाली category में तो बस आप समझिए please ठीक है तो मैं यहाँ वहाँ पे लिख दूँगा सारों के midpoints क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए 1.35 so it is 1.35 1.45 1.55, okay. 1.65, 1.75 and 1.85. यही था ना अरबा? जी सर. तो चेक करते हैं एक दफा दोबारा के गलती ना हो जाए हमसे. Let's check. Yes, बिल्कुल ठीक लिखे हैं हमने. चलें. अभी हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay, I need fx. So fx का मतलब है you have to multiply this with this. So अरबा, हर ये पचा. तो आपने करना है एक मिनट से मैं इस कैलकुलेटर को साइड पे करूं एंड देन आई ओपन दिस ओके ओके तो बस हम लोग स्क्रीन पे कर रहे हैं आपको नजर आ रहा है ओके जी सो 1.35 टाइम्स सेवन इज इक्वल्स टू 9.45 9.45 जी 1.45 टाइम्स 18 is equals to 26.1. It is 26.1. Okay, G. 1.55 times 30 is equals to 93 divided by 2 is 46.5. It is 46.5. Okay, G. 1.65. 1.65 multiplied with 24. It is. Uh, Thirty-nine point six. Okay. One point seven five multiplied by twenty-seven is equals to forty-seven point two five. Forty-seven point two five. And the uh, one point eight five times fourteen is twenty-five point nine. Twenty-five point nine. Okay, brother. Okay. Now, uh, हमें पेपर में एग्जामिनर से जो है बॉक्स लेने हैं. और उन मार्क्स लेने के लिए हमें जो है इन सब को ऐड करना पड़ेगा समेशन एफ एक्स तो ड्राइगल लाइन ये सारे वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखने हैं तो 9.45 पॉइंट फोर फाइव प्लस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन प्लस फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव प्लस थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स प्लस फोर्टी सेवन पॉइंट टू फाइव प्लस
तो टोटल फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है तो सेवन प्लस एटीन सेवन प्लस एटीन ये स्टेप लिखना जरूरी है अच्छा तीन चार नंबर लेने एग्जामिनर से तो प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस फोर्टीन ठीक है तो आप कैलकुलेटर में डालने का तरीका ये है कि आप ए का बटन दबा के फ्रैक्शन दबा दें ऊपर वाले लिखे नाइन पॉइंट फोर फाइव प्लस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन प्लस फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव प्लस थर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस इट इज फोर्टी सेवन पॉइंट टू फाइव प्लस देखिए मैं वेट करके देख रहा हूँ मैं ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं क्योंकि एक गलती जो है वो आपको ख़राब करेगी अच्छा जी डी में लिखें सेवन प्लस एटीन प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस फोर्टीन इक्वल्स दबा दें आंसर आ रहा है जी सिक्स फोर्टी नाइन डिवाइड बाई फोर हंड्रेड एस एन डी का बटन दबा दें ये आ रहा है जी वन पॉइंट वन पॉइंट सिक्स टू टू फाइव अब ये खुद ही ख़त्म हो गया तो इस पूरे आंसर को आप यहाँ पर लिख दें वन पॉइंट सिक्स टू टू फाइव ठीक है जी आपने तो बोला था कि वो पॉइंट के बाद दो डिजिट अभी मैं भी इसी बात पर आ रहा हूँ थोड़ा सा अब जरा सबर करें अभी इस तरह है ना कि कैलकुलेटर पर आपको नज़र आ रहा है कि ये आंसर जो है ना फोर डेसीमल प्लेस पर ख़त्म हो गया खुद ही ठीक है आपने एग्जामिनर को ये भी देना है और यहाँ पे लिख देना है और ठीक है आपको पता है कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है आंसर तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ये है ना और इसके बाद और नंबर जो है इट इज टू विच इज लेस देन क्या नाम है ये लेस देन है किस से फाइव से लुक एट द नंबर आफ्टर दिस तो इट इज लेस देन फाइव सो यू कैन राइट दैट दिस इज और वन पॉइंट सिक्स टू थ्री सिग्निफिकेंट एग्री ओके सो ये आगे वाला प्रॉबिबिलिटी है इस पार्ट को भी हम लोग जरा स्किप कर देते हैं आगे चलते हैं जरा क्योंकि हम लोग स्टार्ट को जरा डील कर रहे हैं ओके जी कमलेटिव फ्रीक्वेंसी सो कमलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सबसे पहले वील राइट फ्रीक्वेंसी है हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो ये सेवन है पीछे से जरा जाके नंबर याद करेंगे सो वेट अटीन थर्टी ट्वेंटी फोर सेवन एटीन एटीन थर्टी ट्वेंटी फोर एक नज़र दोबारा देखेंगे पीछे लिखा हुआ है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन एंड फोर्टीन ट्वेंटी सेवन एंड फोर्टीन सो ट्वेंटी सेवन एंड फोर्टीन सो ट्वेंटी सेवन एंड फोर्टीन चलें जी कम्परेटिव फ्रिक्वेंसी का तरीका ये है राइट फर्स्ट वन एज इट इज सेवन वाला देखें लिखा हुआ है नाउ सेवन प्लस एटीन इज वट ट्वेंटी फाइव Now twenty five plus thirty is what? Fifty five. Fifty five plus twenty four is what? Fifty five is seventy nine. And seventy nine plus twenty seven is one hundred and six. One hundred and six plus fourteen is one twenty. Okay. Now plot the cumulative frequency. Now they say that height is less than equals to one point four. So seven पे लगाना है. So look at this one point four ये है. ये होगा जी two four six और six के दरमियान में होगा जी seven. तो ये बन गया cross. Agree everybody? Yes or no? Yes sir. Okay one point five पे it's twenty five. So the last set twenty five is right in the middle. So one point five का twenty five होगा ये वाला तो cross लगा देंगे. टेक लगाएं कि ये हम दो लगा चुके हैं 1.6 पे इट्स 55 तो दैट्स 1.6 55 इज राइट इन द मिडल तो ये होगा बिल्कुल यहां पर देन टेक लगाएं 1.7 पे इट्स 79 तो 1.7 पे इट्स 79 तो 80 से थोड़ा सा नीचे लगा दिया 1.8 पे इट्स 106 सो 1.8 इज 106 सो सिक्स ब्लॉक्स थ्री ब्लॉक्स अप तो थ्री ब्लॉक्स अप दिस इज 106 And 1.9 पे it's 120 तो that's 120 is at the corner तो ये आपने corner पे लगा दिया right okay जी अब आपने draw करना है cumulative frequency curve let's start तो आप ये कुछ start से शुरू कर लें like that बिल्कुल cross to cross चलें 
कि आपका कर्व बन गया ओके अभी ये कर्व जो है ये स्मूथ नहीं है सो लेट्स डू इट अगेन एक दफा फिर ट्राई लेंगे सो जीरो से स्टार्ट लिया इधर ओके क्योंकि इट्स नॉट रूलर तो ये हैंडमेड होता है तो इसमें जो है ना कर्व आने चाहिए ठीक है जी थोड़ा सा अंड आइडिया है लेकिन फिर भी अच्छा है मीडियम हाइट मीडियम इज 50% ऑफ द डाटा तो 50% ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ए120 इज 60th वैल्यू व्हिच वैल्यू 60th वैल्यू तो 60th वैल्यू आपको ग्राफ पे नजर आ रही है कहां पर है अरबाब कैन यू सी दिस अरबाब यस सर नजर आ रही है बेटा समझ बेटा जहां पे समझ नहीं है प्लीज पूछ लें अच्छा नजर आ रहा है बेटा तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी अरबाब जरा मुझे बताएं 1.62 वेरी गुड जबरदस्त तो 1.62 इज़ द मीडियम हाइट फिर कहता है फोर्टीएथ परसेंटाइल अरबाब फोर्टीएथ परसेंटाइल का क्या मतलब है नहीं फोर्टीएथ परसेंटाइल का मतलब है फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट को ये लिखते हैं ना हम लोग तो फोर्टी परसेंट ऑफ वन ट्वेंटी क्या आएगा दिमाग लगा के बताओ देखो जीरो जीरो काटो जीरो जीरो कौन सी वैल्यू फोर्टी एट वैल्यू अच्छा जरा फोर्टी एट वैल्यू ग्राफ पे देखें जरा अच्छा ग्राफ पे फोर्टी एट वैल्यू ये होगी यस और नो फोर्टी यस सर तो यहाँ से लाइन लेके जानी है रूलर के जरिए ले जानी है आपने हेड करें कर्व को कर्व को हेड करना ठीक है तो ये वाली लाइन बाद बच्चे इसके बाद वही लाइन उतार लेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या होगी बेटा आपको पता है की पाई चार्ट जो है वो कुछ ऐसा होता है सर्कल होता है येस और नो find the sector of the children who walk to school to so walk to so how many student walk to school tell me how many students they walk to school Please, after sir. 32 Please, sir. Please. okay so 12 out of out of 32 multiply yes, by 360 because it's a pie chart agree so 12 divide by 32 multiply with 360 so the answer is 135 degrees angle so 135 degree angle would be of students who walk to school okay ji look at the question 27 14 93 na 32 arbab question nazar aa raha hai from the list below find the median so first of all aap data ko arrange kare to sabse chhota number kaun sa hai shafahad wo 8 sir okay 8 comma 14 14 fir 14 do hai 14 do dafa hai 14 ke baad 27 ओके okay, 27 पहले काटो फिर लिखो ताकि भूल ना जाओ 32 ओके 32 फिर लिख दिया 38 38 गुड जॉब फिर 73 ए फूड ना सॉरी 40 नहीं 47 सर 47 73 नहीं 55 भी है ओ सॉरी सर 55 55 73 और फिर 93 राइट यस सर यस सर तो so 73 and this is 93. जरा गिनो कितने नंबर हैं टोटल? तो डाटा ऑल इवन है एन इज इक्व टू टेन इवन नंबर है तो मीडियम ऑफ द इवन नंबर क्या होता है बेटा एन बाई टू होता है कि नहीं होता यस सर तो टेन डिवाइड बाई टू इज फिफ्थ वैल्यू तो अब मसला ये है कि दो फिफ्थ आएंगे जरा यहाँ से देखो लेफ्ट साइड से देखें वन टू थ्री फोर फाइव ये आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव ये आ रहा है यस सर तो इन दोनों को ऐड करें डिवाइड बाय टू तो थर्टी टू प्लस थर्टी एट डिवाइड बाय टू 
तो फोर्टी सेवेंटी डिवाइड बाई टू एज थर्टी फाइव इज द मीडियम राइट अरब आप समझ आ गए बेटा यस सर रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा फॉर्मूला फॉर द रेंज चल बोल भी दे अगर नहीं आता कौन सर बोल गया ओके रेंज का मतलब है बेटा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या मतलब है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट सर और बाप मंडे को मैं आपसे सारे फॉर्मूले पूछने वाला हूं ठीक है सही है सर स्टार्ट्स के तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है बेटा 93 तो 93 माइनस लोएस्ट क्या है 8 गुड जॉब तो 93 माइनस 8 क्या आता है बेटा 93 माइनस 85 तो कोशिश करें कैलकुलेटर अलाउड भी हो तो आप छोटा मोटा मैथ जो है अपने माइंड पे करें ताकि आपको ज्यादातर चीजें जो है ना समझ आया करें ठीक है बेटा अच्छा जी ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए छोड़ते हैं चलें जी बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे ठीक है बस मैं भी बंद कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग काफी बड़ी हो गई है मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा ठीक है मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ आप लोग इसको रीड आउट करें एंड देन वील डिस्कस लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स टूमोरो ठीक है ओके एवरीबडी टेक केयर अल्लाह हाफिज